കുട്ടിക്കാലത്തെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ലൈഫിലെല്ലാവർക്കും തീരെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത യാത്രകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ നമ്മളുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം പോലെ മനസ്സിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന യാത്രകളായിരിക്കും അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ നിയാസ് ബ്രദർ നിസാമ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും ആ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന യാത്രയാണ് അത് സ്കൂൾ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ട്രെയിനിലാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുൻപ് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഭയങ്കര സ്വപ്നം കാണലൊക്കെയാണ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് വന്ന് കളിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം അത്രയും സന്തോഷം തന്നിരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണതൊക്കെ യാത്ര പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ യാത്രയെ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുറച്ച് വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് മധുരമുള്ള ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് വടക്കാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിൻ യാത്ര അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനൊരു എന്താ കുളിരു കോരുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ഉപയോഗിച്ച വണ്ടി ഇന്നോവയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം കാരണം ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ഓടി അതിൻ്റെ കണക്ക് പറയാതിരിക്കുന്നല്ല അത്രയായി അത്ര ആയിട്ടും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സമയത്തല്ല ഞാനത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഒരു റീസെയിൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരുപാടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നഷ്ടമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള വണ്ടി വേണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടികൾ പലരും പല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പല രീതിയിൽ പല പോഷ് വണ്ടികൾ എടുക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അത്തരം ഒരു ചിന്തയല്ല ഒരു എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഷോസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച കൂട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എക്സ് യു വിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളായിരുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മളതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച വണ്ടികളെക്കാളൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്കധികം ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ളൊരു കോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എക്സ് യു വി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ ലോങ് ജേണിയാണ് ഇപ്പോൾ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നോക്കിയാലും ദൂരെ യാത്രയാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് അതെങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്കൊരു വാഹനം വേണം അപ്പോൾ തുടക്കം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ബൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങും നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഹീറോ ഹോണ്ടയാണ് അത് കലാഭവനിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് വരുന്നത് ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് സമയത്താണ് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കലാഭവനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ക്യാഷ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നത് അത് പ്രോഗ്രാമ
ട്രെയിൻ വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സമയം ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ തിരക്കിനിടയിലാണ് ഇത് പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് അവർക്കും പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് യൂസഫ് ലെൻസ്മെൻ യൂസഫ് എന്നാണ് പറയുക അവർ ലെൻസ്മെൻ സ്റ്റുഡിയോ ഇപ്പോൾ യു എയിലുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ യൂസഫ് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ യൂസഫിൻ്റെ കയ്യിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻ അന്ന് സെൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടിയാണ് കാറാണ് അപ്പോൾ യൂസഫ് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വളരെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ സമയം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രാക്കാക്കിയെടുത്തത് അതിനുശേഷം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള എ ടു ജെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി പോകുന്നതും അവിടെ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയി പിന്നെ ലേണേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും പാസ്സാവുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ കുറേ കാലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി എടുക്കുന്നത് മാരുതിയാണ് മാരുതി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതെടുത്ത് കുറേ കാലം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ വണ്ടി അത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ലോസായി പോയതാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തിരിച്ച് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നു എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വീട് ശരിക്കും വടക്കാഞ്ചേരിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പാരൻസ് എൻ്റെ ഉമ്മ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് വടക്കാഞ്ചേരിയിലാണ് അടുത്ത ദിവസം പെരുന്നാളാണ് അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളിന് ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടണം ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ട് പള്ളി പോകണം എന്നുള്ള ആ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ഷീണമൊന്നും കണക്കാക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ നേരെ എറണാകുളം വരുന്നു എറണാകുളത്ത് ആണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാം അങ്ങനെ പോയി തൃശ്ശൂരത്തെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് പാളി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമ്മളറിയാതെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ അതിന് മുമ്പൊന്നും സംഭവിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ക്ഷീണമാണ് പക്ഷേ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒട്ടും അതിനെ കെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് വന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പോകുന്നത് കുറേ ലേറ്റായി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയം മുളങ്കുന്നത്ത് കാവ് എന്നൊരു സ്ഥലം ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു വളവ് തിരിഞ്ഞ മെയിൻ റോഡ് തന്നെയാണ് വളവ് തിരിഞ്ഞ് ഒരു വീടിൻ്റെ മതിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് ഇടിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണരുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള കുറേ ആളുകൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ച വെച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കാരണം എന്തോ വലിയ വലിയൊരു അപകടം സംഭവിച്ചെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ജാമായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവം നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഇടി സംഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തരിപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പെയിനൊന്നും നമ്മളറിയില്ല പെട്ടെന്ന് മൊത്തം മരവിച്ചു പോകും ശരീരം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് അറിയാനിട്ടാണോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് പക്ഷെ ഞാൻ മെല്ലെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി എൻ്റെ കൈ ഒക്കെ ഒന്ന് അനക്കി നോക്കി വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നെറ്റിയൊക്കെ തടവി നോക്കി അങ്ങനെ ബ്ലഡോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ മെല്ലെ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഡോറ് കൂളായിട്ട് തുറന്നു അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പോറൽ പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്
അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു എനിക്ക് വണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്നുണ്ടായ ഒരു വലിയ അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് അതായത് എൻ്റെ ആ മൈൻഡിൽ ഇന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് സഹോദരന്മാരോട് അനുജന്മാരോട് അനുജിത്തിമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പകലായാലും രാത്രി ആയാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും പകലല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ഷീണതനാണെങ്കിൽ ക്ഷീണതയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് സമയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ടയർഡാവും നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആണെങ്കിലും രാത്രി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബ്രെയിൻ ടയേർഡാണ് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും വണ്ടി ഒരു സൈഡിൽ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ കണ്ണടച്ച് കിടക്കുക ആ ഒരു ക്ഷീണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രെയിൻ ടയേർഡാവുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നിസ്സാര സമയം നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് കാരണം ഞാനത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ സുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പല സ്ഥലത്ത് എത്താം ഇതുപോലെ ലോങ് ജേണി ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് രാത്രി അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചില ക്ഷീണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വണ്ടി ഒതുക്കിയിടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ പറ്റും ഈ യാത്രയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ചിലപ്പോൾ പോയി ഇരിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൂര യാത്രകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനും വൈഫും മക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നിലമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നു നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോയതാണ് ഒരു നല്ല യാത്രയായിരുന്നു കൂടുതലും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ മറ്റുള്ള ഷൂട്ടായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഡ്രൈവിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഭയങ്കര റിലാക്സേഷനാണ് നമുക്ക് ഓരോ തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ച് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ആ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കൗമുദി ചാനലിൻ്റെ ഡ്രീം ഡ്രൈവിലൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കൗമുദി ചാനലിനും എൻ്റെ ക്രൂസിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കൂടാം താങ്